लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के ऊपर जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स तो अब ऐसे कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं तीन डिफरेंट वायर्स ले लेते हैं आप दो वायर भी लेंगे तब भी पैरल कॉम्बिनेशन बनेगा चार भी लेंगे तब भी बनेगा बिल्कुल जैसे तीन में किया जा रहा है वैसे दो में करेंगे चार में करेंगे पांच में करेंगे तो उस कॉम्बिनेशन को जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं उसी का नाम पैरल कॉम्बिनेशन है तो देखिए क्या किया एक वायर वन लिया एंड पी एंड क्यू है इसकी रेस्टेंस की वैल्यू आर है वायर टू एंड ए एंड बी है इसकी रेस्टेंस की वैल्यू आर है वायर थ्री जिसके एंड्स एक्स एंड वाई हैं इसकी रेस्टेंस वैल्यू आर थ्री है अब क्या करना है पी के पी वाला जो एंड है वो ए के साथ कनेक्टेड है एक्स के साथ कनेक्ट किया मतलब तीनों के जो एंड्स हैं इधर कनेक्टेड हैं क्यू बी और वाई को दूसरी तरफ कनेक्ट कर लिया गया है मतलब देखिए वायर वन वायर टू वायर थ्री आप इस तरह से कनेक्ट कर दिए पी को वायर वन का एंड्स पी वायर टू के एंड ए के साथ कनेक्टेड है वायर वन का एंड पी वायर टू के एंड ए के साथ कनेक्टेड है वायर थ्री के एंड एक्स के साथ कनेक्टेड है इसी तरीके से वायर वन का एंड क्यू वायर टू के बी के साथ कनेक्टेड है और वायर थ्री के वाई के साथ कनेक्टेड है यदि आप इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एंड्स टू एंड्स अलग अलग वायर्स को तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन बन जाता है राइट right? जिसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं सर्किट में इसी तरह से दिखाया जाएगा इसकी रेस्टेंस आर वन है इसकी रेस्टेंस आर टू है इसकी रेस्टेंस आर थ्री है तो देखिए यहाँ पे रेस्टेंस आर वन का ये वाला एंड आर टू के इस एंड से कनेक्टेड है आर थ्री के इस एंड से कनेक्टेड है राइट और दूसरा वाला एंड तीनों का ही इस तरह से कनेक्टेड है आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं तीनों रेसिस्टेंस का जो ये वाला एंड पॉइंट है एक तरफ इधर कनेक्टेड है तीनों रेसिस्टेंस का दूसरा वाला एंड ऐसे कनेक्टेड है तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे या बनाएंगे आप डिफरेंट डिफरेंट वायर्स को लेकर के तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स अब यहां पर भी बात यह आती है कि यदि हम लोग ऐसे पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के क्रॉस यदि एक सोर्स ऑफ बैटरी सोर्स ऑफ ई लगा दें तो उस केस में टोटल करेंट कितना फ्लो करेगा सर्किट के अंदर एक तो ये बात करनी है दूसरा हमें ये भी बात करना होता है कि इस सिस्टम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और तीनों के थ्रू इस केस में करंट कितना फ्लो करेगा तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सारी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो आखिर कैसे यहाँ पे आएगा राइट अब हम लोग यहाँ पे पैरल कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टर्स था अभी जो मैंने डिस्कस किया था हमने तो उसके ऊपर अब बात करेंगे कि किस तरह से उस सिस्टम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है तो देखिए अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 जैसा कि अभी डिस्कस किया कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरल कॉम्बिनेशन ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है एक बैटरी एक सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी जो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रखा है स्विच ये है जो कि क्लोज स्विच है और ये एक आमीटर है जो कि आपका करंट को मेजर करता है तो देखेंगे क्या कि ये करंट आई ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है अब ये करंट आई तीनों में डिवाइड हो जाती है इस केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होती थी और ईच रेस्टेंस के थ्रू करंट सेम जाता था बट इस केस में करंट यहाँ पे डिवाइड होगी आर वन के थ्रू करंट आई वन आर टू के थ्रू करंट आई टू आर थ्री के थ्रू करंट आई थ्री होगी यहाँ से आई डिवाइड हो जाएगी और इस आई का जो सम होगा इन तीनों करंट के सम के इक्वल होगा मान लीजिए दस आम्पेयर करंट है तो इसके थ्रू दो आम्पेयर जाएगी इसके थ्रू मान लो तीन आम्पेयर गई तो इसके थ्रू फाइव आम्पेयर जाएगी मतलब तीनों करंट का जो सम होगा वो करंट आई के इक्वल होगा मतलब करंट आई जो हो गया एक तरह से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के सम के इक्वल आ गया राइट एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में ये करंट यहाँ पे डिवाइड होता है पैरल कॉम्बिनेशन में लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस का इसके क्रॉस का इसके क्रॉस का सेम रहेगा यहाँ पे और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा इसके क्रॉस से भी होगा इसके क्रॉस से भी होगा जो कि वही होगा जो कि ये बैटरी लगा रखी है पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इसका मतलब क्या हो गया ये करंट आई वन की वैल्यू कितनी बोलेंगे फ्रॉम द ओम स्लॉप वी डिवाइड बाई आर वन क्योंकि वी की वैल्यू हो गई आई वन आर वन तो आई वन विल बीवल टू वी बाई आर वन आई टू विल बीवल टू वी बाई आर टू एंड आई थ्री विल बीवल टू वी बाई आर थ्री तो आई की जगह पे प्लेस कर सकते हैं वी बाई आर वन 
आई टू की जगह पे बी बाय आर टू और आई थ्री की जगह पे बी बाय आर थ्री राइट अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आर है तो आर ले लिया हमने अब यदि सेम बैटरी लगाई जाए तो ये आर उतना ही करंट ड्रॉ करेगा इस आर के थ्रू वही करंट आई जाएगी जो ये वाली करंट आई है तो यहाँ पे फिर से ओम स्लो लगाएंगे तो वीकल टू आई आर तो आई के बी बाई आर हो गई फिर इस आई की जगह बी बाई आर प्लेस कर दीजिए इसका मतलब आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री किसके कल हो गया एक तरह से वी बाई आर विल बी कल टू बी बाई आर वन प्लस बी बाई आर टू प्लस बी बाई आर थ्री वी इन तीनों से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वी इन टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री राइट ये वी और ये वी कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आर जो आएगा दैट विल कम आउट वन बाई आर विल बी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है इसको किस तरह से डिराइव किया गया इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो देखिए पैरल कॉम्बिनेशन के केस में रेसिस्टेंस के थ्रू ईच रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अलग अलग हो सकती है बट हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ये एक बात हो गई डेट मीन्स यदि जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो वही V V और V आ जाएगा तीनों के क्रॉस बट तीनों से पास करता हुआ करंट यहाँ पे डिफरेंट होएगा ये करंट I तीनों में डिवाइड हो जाएगी और इस करंट I की वैल्यू जो होगी इन तीन करंट के सम के इक्वल होगी राइट right? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल रेजिस्टेंस यदि निकालना है पैरल कॉम्बिनेशन में या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो वन बाय आर विल बी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री तो इस तरीके से यहाँ पे काम करा जाएगा राइट तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पैरल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हो तो हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 